இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி ஒரு எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் மேனுவலாக பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த வெப்சைட்டில் வந்து ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட் அப்படின்றது வந்து அதோடய டிசைனிங் பார்ட்டு அதோட லாஜிக் இது எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணணும் பேக் ஹேண்ட் அப்படின்றது வந்து அதோட டேட்டா பேஸை மென்ஷன் பண்ணணும் நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் வந்து கொடுக்குற இன்புட் எல்லாமே டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகும் அண்ட் டேட்டா பேஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரண்ட் ஹேண்டில் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதுக்கு நடுவில் அந்த குவரிஸோட நம்ம நம்மளோட மலிஷியஸ் குவரியை நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதில் நம்ம சில ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் எஸ்கில் இன்ஜெக்ஷன் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு ஒரு லாகின் பேஜ் இருக்குது அதில் வந்து யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த லாகினை வந்து நம்ம வித்வுட் யூஸிங் த யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நம்ம வந்து பைபாஸ் பண்ணணும் இதுதான் இதோட ஃபஸ்ட் டாஸ்க் ஓகே இதை நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பேசிக் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று இருக்குது அதே ஸ்கிரிப்ட் எல்லா இடத்துலையுமே ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகாது மோஸ்ட் ஆஃப் த வெல் டெவலப்ட் சைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட்ஸ் எலிமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க எஸ்பெஷலி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் லைக் ஈக்குவல் சிம்பிள் கிரேட்டர் தென் லெஸ்ஸர் தென் சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம்லேயும் பாஸ்வேர்ட்லேயும் எலிமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் இதெல்லாமே கொடுத்தீங்கன்னா கூட இதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணி இல்லை ரீப்ளேஸ் ஆகி உள்ளே போகும் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு பேசிக்காக இருக்கிற ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டில் எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து பார்க்கும் போது அந்த வெப்சைட்டில் வந்து ப்ராப்பரான வெப்சைட் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லைன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போது இது மாதிரியான அட்டாக்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் ஆஸ் அ டெவலப்பர் அண்ட் அன் எத்திக்கல் ஹேக்கர் நம்ம வந்து எல்லா சைட்ஸ்லேயுமே இது வந்து ரேண்டமாக செக் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது நம்ம ப்ராப்பர் லீகல் கன்சர்ன் அந்த பார்ட்டிகிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கணும் ஓகே இப்போ நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண குவரி குவரி என்னென்னு பார்த்திங்கனா சிங்கிள் கோட்ஸ் ஆர் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ள ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ள ஒன் ஓகே இந்த குவரியை தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போது என்னோடய யூசர் நேம்லேயும் அந்த குவரியை நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் சிங்கிள் கோட்ஸ் ஆர் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ள ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்ஸில் ஒன் ஓகே இதே குவரியையும் நான் வந்து பாஸ்வேர்ட்லேயும் பேஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெண்டு குவரி என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம்லேயும் பாஸ்வேர்ட்லேயும் நல் டேட்டா ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கடுத்து வர கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் வரும்போது அந்த லாகின் பேஜ் பைபாஸ் ஆகிடும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒரு யூசர் வந்து லாகின் ஆகிருக்குது அது வந்து டேட்டா பேஸில் யார் ஃபஸ்ட் யூஸரோ அந்த யூசரோட லாகினில் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாகின் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஓகே இது மாதிரி நம்ம ஒரு சிம்பிள் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ஒரு லாகின் பேஜில் நம்ம கொடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க முடியும் இப்போது இந்த அக்கௌண்ட்டை நான் லாக் அவுட் பண்ணுறேன் இப்போ ஜாஷ் அப்படின்ற யூசரோட யூசர் நேமில் இருக்கிற அந்த ப்ரொடென்ஷியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் லாகின் பண்ண போகிறேன் சப்மிட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாஷோட அக்கௌண்ட்குள்ளே போயிட்டோம் ஓகே ஸோ இது நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ச் யூசர் அப்படின்னு ஒரு டாஸ்க் இதில் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சர்ட் யூசர் ஐடி அப்படின்றத ஒரே ஒரு ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு இருக்குது இதில் நான் வந்து ஒன்றுன்னு நான் கொடுத்தப்ப எனக்கு ஒரு யூஸரோட இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பிளேயில் வந்துருக்கு அதே டைமில் இல்லாத ஒரு யூஸரோட ஐடி நம்ம கொடுக்கும்போது அது வந்து ஒரு எரர் கொடுக்குது சம்டைம்ஸ் அந்த யூஸரோட இன்ஃபர்மேஷனை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்குது பட் இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த யூஸரோட இன்ஃபர்மேஷன் அதே டேட்டா பேஸில் தான் இருக்குன்றத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏதோ ஒரு ரீசனால் அந்த யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு அவாய்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே இது மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்மளால் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வர முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண அதே சிங்கிள் கோட்ஸ் ஆர் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்ஸ் அப்படின்ற குவரியை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா ஒயில் லூப்பில் ஒயில் லூப்பில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு டேட்டாவும் வந்து ஒயில் லூப்பில் அந்த ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது
ஒரு கேரக்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு கேரக்டர் நம்ம கொடுக்குறோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ இல்லாட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் கொடுக்குறோம் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா கூட ஆர் ஏ ஈக்குவல் டு ஏன்ற செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறனால நமக்கு வந்து இந்த லூப்பில் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா டிஸ்பிளே ஆகிடும் அதே மாதிரி ஒயில் லூப் அவங்க கொடுத்துருக்கும் போது ஒரு ஒயில் லூப்லேயோ ஒரு ஃபார் லூப்லேயோ அவங்க கொடுத்துருக்கும் போது அடுத்தடுத்த டேட்டா வந்து நமக்கு டிஸ்பிளேக்கு கொண்டு வரும் ஓகே ஸோ இது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் மேனுவல் டைப்பில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் மூணாவது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாஸ்க் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டாஸ்க் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் கரெக்டாக நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் யூசர்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஐடி அடுத்த அவங்களோட இமெயில் ஐடி ஓட் ஓவர் இது மாதிரியான சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் பேஜில் நமக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா பேஸ்லேருந்து ஃப்ரண்ட் ஹேண்டுக்கு வந்து சில டேட்டா டிஸ்பிளே ஆகிருக்குது இது மட்டும் தான் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில உள்ள வந்து சில கொரிஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அந்த கொரி எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்குன்றது வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நார்மலாக ஒரு கொரி வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் அந்த டேபிள் நேம் வேர் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி அது அது உங்களோட பர்டிகுலர் டீட்டெயில்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணோம் இங்கே நம்ம வந்து யூனியன் ஆல் செலக்ட் அப்படின்ற ஒரு கொரி யூஸ் பண்ணி வேறு ஒரு டேட்டா பேஸில் இருக்கிற வேறு ஒரு டேபிளோ இல்லை வேறு ஒரு டேபிளில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் காலமில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனே நம்மளால் ரிட்ரைவ் பண்ண முடியும் இப்போ அவங்க வந்து கொடுத்துருக்கப்போ ஒரு ட்ராப் ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த ட்ராப் டவுன் பாக்ஸில் பர்டிகுலர் கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கேட்டகரியை நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது மேலே வந்து யூஆர்எல்ல ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது அது வந்து தெளிவாக ஒரு கெட் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போது அந்த கெட் மெத்தடோட நம்ம சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லை ஒரு எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் குரிஸை நம்ம யூஆர்எல்ல ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜெக்ஷனுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அவைலபிள் யூஆர்எல்ல நான் அந்த செலக்ட் யூனியன் ஆல் கொரிய இங்கே நான் டைப் பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் யூனியன் ப்ளஸ் ஆல் ப்ளஸ் செலக்ட் ப்ளஸ் இப்போது நான் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி காலம்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் இது என்ன ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பர்டிகுலர் காலம் வந்து எனக்கு டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குன்றது வந்து எனக்கு இதில் தெரிஞ்சிடும் இப்போது நான் வந்து அப் டு நைன் அண்ட் ஜீரோ ஜீரோ வந்து நம்ம ஒர்க் ஆகாது அண்ட் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இப்போது இங்கே என்ன எரர் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் காலம் வரைக்கும் தான் இந்த டேபிளில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கனால அந்த அவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஆஃப் காலம்ஸ் இல்லைன்றனால நமக்கு அது எலிமினேட் ஆகிடுச்சு அதனால் இப்போது நான் காலம் நம்பர்ஸை வந்து நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து சில காலம்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதில் ஸ்பெஷலாக ஃபோர் ஒன் செவன் இது மூணுமே எனக்கு அவைலபிளாக இருக்குது இப்போது மேலே அந்த இடத்துல நான் நம்ம நம்பர் போட்டிருக்கேன் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸில் வந்து ஃபோர் ஒன் செவன் இந்த மூணு இடத்துல மட்டும் நம்ம நமக்கு தேவையான கொரி எழுதி அதுலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ரிட்ரைவ் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நான் ஃபோரில் வந்து ஒரு ஒரு டேட்டாவும் ஒனில் வந்து ஒரு டேட்டாவும் நடக்க போகிறேன் ஸோ ஃபோரோ சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபோரில் வந்து யூசர் நேம் அப்படின்னு நான் டைப் டைப் பண்ணுறேன் இப்போது அந்த பர்டிகுலர் டேபிளில் இருக்கிற இல்லை நான் சூஸ் பண்ணுற வேறு ஒரு டேபிளில் இருக்கிற யூசர் நேம்ஸ் அது எனக்கு வந்து இப்போது டிஸ்பிளே பண்ண போகுது ஓகே அடுத்து ஒனில் வந்து நான் பாஸ்வேர்டுன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து எந்த டேபிள் அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஃப்ரம் ப்ளஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் யூசர் அப்படின்ற ஒரு டேபிளில் இருந்து இந்த டேட்டாவை நான் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு யூஆர்எல் யூஆர்எல் இருக்கிற டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் 
செஞ்சு அந்த இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக வேறு ஒரு டேபிளில் இருக்கிற வேறு சில டேட்டாவை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து அந்த சிஸ்டமில் வந்து லாகின் ஆகிருக்காது ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் நம்பர்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸோட அந்த டேபிளில் இருக்கிற எல்லா யூசர்ஸும் அவங்களோட யூசர் ஐடி அவங்க யூசர் நேமும் அவங்களோட பாஸ்வேர்டையும் நம்ம எடுத்துகிட்டோம் வழியில் ஓகே ஸோ இது தான் ஒரு நம்ம பேஜில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பாட்டில் நமக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அவைலபிலிட்டி இருந்ததுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பாட் வச்சு நம்ம வந்து மேக்சிமம் டேட்டா பேஸில் இருக்கிற டேட்டா வந்து ரிட்ரைவ் பண்ண முடியும் எஸ்பெஷலி மேனுவல் அட்டாக்கில் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து மேனுவலாக பண்ண வேண்டியது இருக்குது நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் இது வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து எடுத்த உடனே இதே மாதிரி எல்லா குறிசையும் வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துட முடியாது ஓகே இதுக்கு நம்ம சில ஸ்பெஷல் ப்ரௌசர் பேஸ்ட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஆரல்ஸ் நம்ம வந்து இந்த ஹாவிச் அப்புறம் வந்து வேகா அது மாதிரி சில டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்படி இல்லாட்டி எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷனுக்கே ஸ்பெஷலாக எஸ்கியூல் மேப் அது மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும் அது மாதிரி டூல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன்ஸை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்